वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम हमारे एक दर्शक हैं अनीता सबरवाल इनका मेल आया था इन्होंने लिखा है कि मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था जिसमें मेरा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आया है तो इसको बढ़ाने के लिए कोई रेमेडी बताएं देखिए हीमोग्लोबिन शरीर में सही अनुपात में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो रेड ब्लड सेल की कमी होने लगती है जिसके कारण एनीमिया की प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं सिंपल सा अपना खाना पीना आपको चेंज करना है और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा देखिए एक बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं बता देता हूँ तिल सेसमी सीड जिसको कहते हैं तिल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है इसी तरह से गुड़ अगर आप खाते हैं जैगरी तो भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तिल के जो लड्डू बनते हैं अक्सर इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर हैं तिल को थोड़ा सा आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसमें ग्रेट करके गुड़ मिला दीजिए हल्का सा जब वो गुड़ मेल्ट हो जाएगा उसके बाद उसके लड्डू बना लें और ये लड्डू आप दो लड्डू सुबह दो लड्डू शाम को खाएंगे अगर मीडियम साइज के तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाएगा लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है गुड़ भी गर्म करता है और तिल भी गर्म करता है तो ये बारिश के दिनों में सर्दी के दिनों में तो इसका आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर गर्मी का वक्त चल रहा हो खासतौर पर मई जून का जो महीना होता है काफ़ी गर्म होता है उस दौरान में अगर आप इस लड्डू का सेवन कर रहे हैं तो साथ में आप लौकी का जूस ले लें या आंवले का जूस ले लें या फिर तीन चार चम्मच प्याज का रस ले लें ताकि ये जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके तो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और शरीर में गर्मी भी नहीं बढ़ेगी अब एक और प्रॉब्लम आती है अक्सर ये जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो महिलाओं में होती है और डायबिटीज भी बहुत ज़्यादा महिलाओं में बढ़ती जा रही है अगर आपको डायबिटीज है तब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें गुड़ है अब क्या करना है देखिए डायबिटीज वालों के लिए मैं एक बता देता हूँ आपको व्हीट ग्रास ले लें आप एक हैंडफुल व्हीट ग्रास लेकर व्हीट ग्रास उगा लें घर पे ही और उसको अच्छी तरह से साफ करके बारीक काट के ग्राइंडर में डाल के चाहे तो थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें पीसने के बाद एक कपड़े में बांध उसका जूस निकाल लें पचास एम ये जूस आप सुबह ले लें खाली पेट एकदम खाली पेट ये जूस लेना है और इसके आधा घंटे पहले और बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं है और 50 एम ही शाम को जब आपको हल्की हल्की भूख लगने लगे तब आपका पेट खाली हो जाता है उस समय 50 एम ये जूस का आप अगर सेवन करें तो ये हीमोग्लोबिन तो आपका बढ़ा देगा और बहुत फास्ट बढ़ाएगा साथ ही साथ डायबिटीज़ में भी ये बहुत लाभदायक है तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं अब अगर आप वीट ग्रास नहीं लगा पा रहे हैं आपके पास नहीं है वो सुविधा तब आपको क्या करना है पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है तो आप पालक ले लें उसमें थोड़े से टमाटर काट के डाल दें और लहसुन डाल दें दो तीन गलियाँ और इसको बॉइल कर लें बिना पानी डाले ही आप टमाटर के जूस में ही पालक बॉईल हो जाएगी अगर प्रेशर कुकर में आप पका रहे हैं तो और उसके बाद इसको पीस लें आप इसको ऐसे ही सूप जैसा भी आप इसको पी सकते हैं आप चाहें तो इसको रायते में दही में मिलाकर इसका सेवन कर सकती हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तड़का मारकर सब्जी के तौर पर साग के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहें ज़्यादा टेस्टी खाने का आपको शौक़ है तो इसमें पनीर वगैरह ऐड करके आप पालक पनीर बनाकर इसका सेवन करें एक तो आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगेगा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक और बहुत रामबाण बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है बीट रूट आप बीट रूट का जूस निकाल लें क्योंकि इसमें फोलिक एसिड होता है बहुत उच्च क्वालिटी का आयरन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत मददगार होता है आप क्या करें दो तीन बीट रूट ले लें उसका जूस निकाल लें उसके साथ में थोड़ा सा टमाटर डाल दें क्योंकि ये जो बीट रूट का आयरन है या किसी भी तरह का जो फलों का आयरन है वो अगर उसके साथ में विटामिन सी जाता है तो बॉडी बहुत आसानी से एब्जॉर्व कर लेती है ये प्रयोग करेंगे आप तो एक महीने के अंदर अंदर ही आपका जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो बढ़ने लगेगा हाँ अगर चुकंदर की जो हरी पत्तियाँ होती हैं उसका आप सेवन करें तो उसमें बीट रूट से तीन गुना ज़्यादा आयरन होता है तो आप चुकंदर की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा इसी तरह से अंगूर का प्रयोग करने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है अंगूर में भी काफ़ी मात्रा में आयरन होता है तो अंगूर ले लें लेकिन अंगूर को अच्छी तरह से धो लें क्योंकि जो आजकल मार्केट में अंगूर आते हैं उसमें पाउडर का छिड़काव किया जाता है तो अच्छी तरह से धोकर आप अंगूर ऐसे भी खा सकते हैं या जूस निकाल उसके जूस का सेवन करें तो भी दो तीन महीने के अंदर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल आ जाएगा इसी तरह से सेव का प्रयोग करें सेव भी रक्त अल्पता जिसको कहते हैं खून की जो कमी होती है एनीमिया जिसको कहते हैं उसको दूर करने में बहुत लाभदायक होता है तो रोज़ाना एक सेब अगर आप खाएंगे तो भी आपका जो खून की कमी है या जो हीमोग्लोबिन आपका डाउ
ठीक होना शुरू हो जाएगा अमरूद का सेवन करें अमरूद जितना पका हुआ होगा उतना अच्छा रहता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने में तो पका हुआ अमरूद जो लाल रंग के अमरूद होते हैं जो अंदर से रेड होते हैं जितना ज्यादा पका हुआ है वो अमरूद का आप सेवन करें हाँ एक चीज का ध्यान रखें कि उसके बीजों को आपको चबाना नहीं है उसके बीज जो होते हैं वो डायरेक्ट निकल जाने और बाकी अमरूद चबा चबा कर अच्छी तरह से अगर आप खाएंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो एकदम नॉर्मल आ जाएगा इसी तरह से तुलसी का प्रयोग भी खून की कमी दूर करने में हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ाने में बहुत लाभदायक है तीन चार पत्ते तुलसी के लें और पानी के साथ उसको निकल जाए कुछ दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन काउंट डाउन हुआ है वो नॉर्मल आने लगेगा देखिए सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ जितनी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं उनका आपको सेवन करना है जितने मौसमी फल हैं जो सीजन में आते हैं उनका आप प्रयोग करते रहिए आपका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा ये तो मैंने खान बताया आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने का और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ रेमेडीज हैं वो मैं किसी और एपिसोड में बताऊँगा बस फिलहाल के लिए तो हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें व्यस्त रहें मस्त रहें हमसे मिलते रहें हमसे मिलने के लिए क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें धन्यवाद